हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर रीडॉक्स रिएक्शंस क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री चलिए देखते हैं आज सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या होते हैं थोड़ा सा आपने क्लास टेंथ में कुछ बेसिक्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अब हम उसमें डिटेल पढ़ते हैं आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है तो वी स्टार्ट फर्स्ट विद द क्लासिकल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को हम चार तरीके से समझ सकते हैं पहला है कि सिंपल जो आपने अभी तक पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑक्सी एडिशन सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन बट इट कुड ऑल्सो बी टोल्ड एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सो वी डील विद द एग्जाम्पल्स फर्स्ट I said addition of oxygen. See, this is a metal. I have added oxygen into it. Normally, जितने भी आपको atmosphere में oxides मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि metals are highly reactive and they combine with the atmospheric oxygen to form their corresponding oxides. That is, the metals are getting oxidized. So here, oxygen is being added to the metal. So we say the metal is getting oxidized. Same way. वी कैन ऑल्सो डिफाइन ऑक्सीडेशन एज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट किसी भी मेटल में या किसी एलिमेंट के साथ अगर आप कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल अगर आप एड करते हो तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं जैसे मैग्नीशियम के साथ मैंने क्लोरिन को एड कराया तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोरिन इज द इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट वी से हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव सो एडिशन ऑफ हेलोजेंस और एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट टू द मेटल्स इज अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ दोज मेटल्स सो हियर अगेन आई कैन से मैग्नीशियम में क्योंकि क्लोरिन और फ्लोरिन दो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं क्योंकि क्लोरिन और फ्लोरिन दोनों ही एड हुए हैं तो हम बोलते हैं मेटल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज नेक्स्ट रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर मेटल्स तो मेटल्स का अगर आप रिमूवल कराते हो किसी भी रिएक्शन में तो फिर हम बोलते हैं कि दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज फॉर एग्जाम्पल के आई के एच टू और ओ थ्री के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम गेट्स रिमूव फ्रॉम आयोडीन तो यहाँ पर के आई का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ के के इज बीन रिमूव तो सॉरी आई इज गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम आई नेगेटिव टू आई टू बिकॉज पोटेशियम इज बीन रिमूव फ्रॉम के आई इन प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ एंड ओ थ्री नेक्स्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कराते हैं तो अगेन दैट इज ऑक्सीडेशन सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दो टर्म्स हमने बात की तो यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर इज अगेन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हम ऑक्सीडेशन को चार तरीकों से समझ सकते हैं पहला हमने देखा कि अगर आप ऑक्सीजन एड करते हो किसी भी मेटल्स में या किसी भी एलिमेंट में तो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेकेंड अगर आप इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कराते हैं अगेन इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थर्ड अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो अगेन इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिर इसमें एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो फैसिलिटेट कराते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या फैसिलिटेट करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो इन रिएक्शंस में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन इज बीन सप्लाइड तो ओ टू वुड बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन हुआ फ्लोरीन हुआ दीज आर अगेन कैटेगराइज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस रिएक्शन में ओ थ्री इज फेसिलिटेटिंग द रिमूवल ऑफ पोटेशियम सो ओ थ्री वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली एच टू ओ टू भी हम यूज करते हैं के एम एन ओ फोर है के टू सी आर टू ओ सेवन दीज आर ऑल द सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन सो वी से दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन कॉन्टेक्स टू ऑक्सीडेशन अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन क्या कहता है रिडक्शन क्या होता है तो क्लासिकली रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन को एड अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन हुआ उस एलिमेंट का और किन तरीकों से हम इसको पढ़ सकते हैं हमने ऑक्सीडेशन को चार तरीकों से पढ़ा वैसे ही हम रिडक्शन को भी चार डिफरेंट वेज में पढ़ सकते हैं जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट 
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या तो आप हाइड्रोजन ऐड करो या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल्स का एडिशन या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करें या फिर कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल अगर हम करा रहे हैं किसी रिएक्शन से तो वो सब रिएक्शंस रिड्यूसिंग रिएक्शंस या रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगी फॉर एग्जांपल ब्रोमीन प्लस एच टू एस ब्रोमीन में एच का एडिशन हुआ एंड इट ब्रोमीन गॉट कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड एच बी आर सो वी सी से दैट दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एच जी सी एल टू एच जी इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यू आर एडिंग अगेन एच जी टू दिस तो अगेन एच जी में एच जी टू सी एल टू बना तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आई सेट इज रिडक्शन सो अगेन दिस इज अडक्शन रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ सो दिस इज अगेन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लास्ट एफ ई सी एल थ्री प्लस एसओ टू प्लस एच टू ओ क्लोरीन का रिमूवल हुआ एंड हमने फेरिक क्लोराइड से फेरिस क्लोराइड फॉर्म किया सो अगेन दिस वुड बी कैटेगराइज एज अ रिडक्शन रिएक्शन जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे वैसे ही फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं तो वो सब्सटेंसेस जो सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या जो रिमूव कराते हैं ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखिए कॉपर ऑक्साइड को कार्बन या कोक या ग्रफाइड किसी से रिएक्ट जब कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है कार्बन फेसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सो कार्बन वुड बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली फेरिक ऑक्साइड से को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फेसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोल्टन आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया ऑक्सीजन को रिमूव कराया तो क्योंकि वो रिमूवल में हेल्प करा रहे हैं इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स नाउ वी विल स्टडी इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है अब हम पढ़ते हैं कि अगर दोनों ही किसी रिएक्शन में हो रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा इसके बाद अब देखते हैं अगर रिएक्शन में दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो क्या होगा तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा रिड्यूस होगा तो हम बोलते हैं दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कुछ रिएक्शन हम देखते हैं जिनमें ये दोनों ही रिएक्शन हो रही होती हैं साइमल्टेनियसली फॉर एग्जाम्पल एच टू एस और क्लोरिन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद क्लोरिन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और सल्फर बना और क्लोरिन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और हाइड्रोजन क्लोराइड बना मतलब एच टू एस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू सल्फर एंड क्लोरिन इज गेटिंग रिड्यूस्ड क्यों क्योंकि हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन तो एच टू एस में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और सल्फर बना और क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और हाइड्रोजन क्लोराइड बना तो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद स्टैनस क्लोराइड टू फॉर्म मर्क्यूरस क्लोराइड एंड स्टैनिक क्लोराइड एच जी सी एल टू में एच जी का एडिशन हुआ मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ एंड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन सेम वे स्टैनिक स्टैनस क्लोराइड से स्टैनिक क्लोराइड बनाया तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मतलब क्लोरीन यहाँ पर क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा क्लोरीन तो स्टैनस क्लोराइड में क्लोरीन का एडिशन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ सो एच जी सी एल टू इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू एच जी टू सी एल टू एंड एस एन सी एल टू इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू एस एन सी एल फोर अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देन एम एन ओ टू एंड एच सी एल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एम एन सी एल टू सी एल टू एंड एच टू ओ एम एन ओ टू में एम एन सी एल टू का बनना इज रिडक्शन और एच सी एल से सी एल टू का बनना इज ऑक्सीडेशन बिकॉज ये अगेन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम क्लोरिन सो वेन बोथ इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली वी से 
the, uh, they are the examples of redox reactions. I hope यहाँ तक आपको बिल्कुल clear हो गया होगा कि oxidation क्या होता है, reduction क्या होता है, oxidizing agents, reducing agents का concept and redox reactions किन को बोलते हैं। इन पर based आप questions solve करके देखें। by seeing this video, you'll be able to solve variety of questions based on this concept. So keep learning, keep watching. Thank you so much.